сейчас мы станем свидетелями творческого эксперимента. Прямо скажем, сомнительного. And now we have a very strange creative experiment. No, no. Да, да. No, no. Yeah, yeah, a very strange experiment. Прозвучала популярная ария, при исполнении которой, как вы заметили, требуется громкий, мужественный, так называемый драматический голос. The previous aria was created for a strong dramatic voice. В той же опере «Боец» есть еще одна партия для тенора. In the same opera Bayachi is another aria for tenor. Это Беппо, изображающий Арликина. Aria of Беппо, Арликин. Тут, в исполнении, требуется совсем другой голос. This aria needs a very different voice. Легкий, воздушный. Так называемый лирический. Voice should be light, lyric. За все более чем сто лет исполнения паяльцев, очень нередко тенора, скажем, Тагил и Бенемин Чили, или Тита Скипа, рисковали петь и первую, и вторую партию вместе. То есть, выступать как в грубом драматическом, так и в деликатном лирическом стиле. Not very often that singers can sing them both in one concert, because if you mix the different voices, you have trouble hearing voices. Zelman II, also, immediately after Kanyo, sings the less famous Arium. Beppo Arici. And then one number two will risk and will sing an aria of Beppo Arlequin immediately after the aria of Canio. Thank you. 